Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at persianpod101.com. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخ رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلن مطالعه کردم. امروز بد نبود. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخ رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلا مطالعه کردم. امروز بد نبود. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ لطفاً به نوشته که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ، فروش سه سال گذشته شرکت و پیشبینی فروش در سال جاری را نشان می دهد و نمودار سمت راست، سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می دهد. حالا لطفاً به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می دهد که فروش در سه سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است. و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم، کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس، لطفاً به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم، انصافاً موثر بودند. بله، اما فروش در ماه های می و سپتام به دلیل حراجی ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ لطفاً به نوشته که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ، فروش سه سال گذشته شرکت و پیشبینی فروش در سال جاری را نشان می دهد و نمودار سمت راست، سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می دهد. حالا لطفاً به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می دهد که فروش در سه سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم، کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس، لطفاً به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم، انصافاً موثر بودند. بله. اما فروش در ماه های می و سپتام به دلیل حراجی ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. 
من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at persianpod101.com. سلام به همگی. من آنیتا هستم. آیا تا به حال به مراسم تشییع جنازه دعوت شده اید؟ این مراسم سوگواری در تمام نقاط دنیا به شکل‌های متنوع و با آداب رسوم مختلفی انجام می شود. در این درس فرا می گیرید که امروزه در ایران به مناسبت درگذشت اقوام و نزدیکان آینها و مراسمی برپا می گردد که با نام آینهای سوگواری و مراسم ختم شناخته شدند. در مورد آداب و رسوم مراسم تشییع جنازه زرتشتیان و مسلمانان نیز صحبت خواهیم کرد. آیا می دانید چرا حلوا و خورما در مراسم تشییع جنازه توضیح می شود؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. در ایران مراسم تشییع جنازه طی چند مرحله اتفاق می افتد. مرحله اول شستن بدن است. بدن در گذشته توسط اقوام همجنس با آب و صابون شسته می شود. سپس بدن درون پارچه بلند، سفید و کتانی به نام کفن پیچیده می شود. بدن را داخل تابوتی چوبی برای حمل به قبرستان قرار می دهند. مراسم خاکسپاری بعد از طلوع آفتاب انجام می شود. اقوام و آشنایان به قبرستان رفته بدن را بدون تابوت رو به سوی مکه به زمین می سپارند. دادن خیرات برای روح درگذشته، خواندن نماز میت و دادن گلهای سفید به اقوام درگذشته نیز از اعمال پسندیده این مراسم می باشد. برگزاری مراسم سوم، هفتم و چهلم سنتی است که در جامعه متعارف و معمول است. این ایام اقوام و آشنایان درگذشته دور هم جمع شده با هم عزاداری می کنند تا شاید بتوانند در دستوگواری سنگینی را که پس از مرگ فردی اتفاق می افتد کمی آسایش دهند. این زمانی است که همگی می توانند با همدلی، همدردی و گریه کردن دل خود را از درد و عذاب خالی کنند. فامیل درگذشته در این مراسم معمولا غذایی مانند چلو کباب از بیرون تهیه می کنند و همه دور هم صرف می کنند. در تمام آینهای سوگواری که ذکر شده است، آداب و رسوم خاصی وجود دارد که می بایست آنها را رعایت کرد. سیاه رنگ عزاداری در ایران است و تمامی اقوام و آشنایان با لباس های سیاه در این مراسم شرکت می کنند. خانوم ها از آرایش کردن، رنگ کردن مو و ناخون و بند انداختن برای چهل روز می پرهیزند و آقایان نیز از اصلاح کردن موی صورت و بدن خود تا بعد از روز چهلم خودداری می کنند. برای ابراز همدردی و سوگواری خود با یکدیگران در مراسم از عبارات تسلیت عرض می کنم و امیدوارم غم آخرتان باشد استفاده می شود. آیا می دانستید که زرتشتیان اعتقاد دارند که بدن بعد از مرگ مامنی برای فساد و ناپاکی ها می شود و اگر جسد را مدفون کنند خاک را آلوده ساختند و اگر در آب غرق کنند آب را ناپاک نمودند و اگر در آتش بسوزانند با آلوده ساختن این فروغ آسمانی بزرگترین گناهی صورت گرفته است بنابراین آنها جسد را به مکان بلندی به نام دخمه یا برج خاموش میبرند تا لاشخورها بتوانند جسد را بخورند و حالا جواب سوال اخیر را به شما میدهم آیا میدانید چرا حلوا و خرما در مراسم تشییع جنازه توضیح می شود؟ افراد عزادار معمولا تمایل زیادی به خوردن غذا ندارند و این ایجاد افت و نوسان قند خون در آنها می شود. 
و این باعث کم حسلگی، استراب، کمتاقتی و استرس در این افراد می شود. به این خاطر خوراکی های شیرینی، مقوی و آرام بخش مانند حلوا و خرما به آنها داده می شود. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آداب و رسوم مراسم تشییع جنازه نزد شما نقاط مشترکی با آداب و رسوم مسلمانان یا زرتشتیان دارد؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. با امید دیدار در درس بعدی. everyone, Alicia here. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one. And the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. In this lesson, we'll learn conversational phrases to answer the question, how's your mother? After watching this video, you'll be able to talk about well-being and ask how someone is doing. And if you want to learn more vocabulary, phrases, and example sentences you can use in real life situations, click the link in the description to download your Conversation About Family Wellbeing PDF cheat sheet for free. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Hala madare chetore? Khube. Once more with the English translation. Hala madare chetore? How's your mother? Khube. She's fine. First of all, you'll need to learn how to say, how's your mother? That's... Hala madare chetore? Listen to it again. Hala madare chetore? حال مادر چطوره؟ This Persian sentence literally means feeling your mother how? But it translates as how's your mother in English. Now, how do you answer this question? The pattern is state of well-being. He. This Persian sentence literally means state of well-being is. We omit the article she. But it translates as, she is state of well-being, in English. For example, she's fine. Khube. Khube. Here are a few expressions related to well-being that you can use with this pattern. Great. Ali. Ali. Fine. Khub. Khub. So so. Na khub na bad. Na khub na bad. Sad. Ghamgin. Ghamgin. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. Hala madar chetore? Aliye. Hala madar chetore? Na khub na bade. Hala madar chetore? Ghamgine. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, how's your mother? Imagine she's great. Do you remember how to say, great? Ali. Ali. Say, she's great. Aliye. 
Now, answer the question saying she's great. Hala madare chetore? Aliye. Now imagine she's so-so. Do you remember how to say so-so? Na khub na bad. Na khub na bad. Say she's so-so. Na khub na bade. Now, answer the question saying she's so-so. حال مادر چطوره؟ نه خوب نه بده. Now imagine she's sad. Do you remember how to say sad? غمگین. غمگین. Say she's sad. Ramgine. Now, answer the question saying she's sad. Hala madare chetore? Ramgine. In this lesson, you learn new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about well being. You're now able to talk about how someone is feeling like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell me how you are today. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 core Persian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, you will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at persianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is Tavanestan can Tavanestan Tavanestan can Man mi tavanam ghazay tond bokhoram I can eat spicy food Man می توانم غذای تند بخورم. صفر زیرا صفر صفر زیرا دما به زیر صفر درجه کاهش پیدا کرد. The temperature fell below zero degrees. دما به زیر صفر درجه کاهش پیدا کرد. یک وان یک یک وان یک ساعت وان آور یک ساعت دو تو دو دو تو عدد دو عدد مورد علاقه من است 
The number two is my favorite number. عدد دو عدد مورد علاقه من است. سه 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 درجه سه درجه سه درجه چهار فور چهار چهار فور بزرگ راه چهار باند فور لین موتور وی بزرگ راه چهار باند پنج فایف پنج پنج فایف شماره پنج نمبر فایف شماره پنج شش سیکس شش شش سیکس ماه دیگه یه تعطیلات شش روزه داریم We have a six day vacation next month. ماه دیگه یه تعطیلات شش روزه داریم. هفت seven هفت هفت seven هر هفته هفت روز دارد. There are seven days in every week. هر هفته هفت روز دارد. هشت eight هشت هشت eight شما باید هر شب حداقل هشت ساعت بخوابید. You should sleep at least eight hours every night. شما باید هر شب حداقل هشت ساعت بخوابید. No. Nine. No. No. Nine. نود و نه درصد. نوید و نه درصد ده تن ده ده تن من می توانم از یک تا ده به چینی بشمارم I can count from one to ten in Chinese. من می توانم از یک تا ده به چینی بشمارم. فروشنده سیلزمن فروشنده فروشنده سیلزمن او یک فروشنده است. He is a salesman. او یک فروشنده است. مدیر منیجر مدیر مدیر منیجر مدیر بخش مسئول تولید است. 
The department manager is in charge of production. مدیر بخش مسئول تولید است. آشپز Cook آشپز آشپز Cook او در یک رستوران چهار ستاره آشپز است. She is a cook at a four-star restaurant. او در یک رستوران چهار ستاره آشپز است. مهندس Engineer مهندس مهندس Engineer یک مهندس خوب می تواند سیستم ها را طراحی کند و بسازد. A good engineer can design and build systems. یک مهندس خوب می تواند سیستم ها را طراحی کند و بسازد. برنامه نویس Programmer برنامه نویس برنامه نویس پروگرامر برنامه نویس کامپیوتر کامپیوتر پروگرامر برنامه نویس کامپیوتر پرستار نرس پرستار پرستار Nurse. آن زن پرستار است. The woman is a nurse. آن زن پرستار است. بدن Body. بدن بدن بادی غذا سوخت بدن است Food is fuel for the body غذا سوخت بدن است سر Head سر سر Head. سر و گردن Head and neck سر و گردن Well done! In this lesson you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at persianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khada hafiz. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose for a round trip ticket? Which option should you choose for a round trip ticket? The option on the bottom left is for a round trip ticket. Belite do safare.
سلام به همگی من آنیتا هستم دوست دارید در مورد شب جشن میلاد خورشید صحبت کنیم این جشن که شب چله یا یلدا نام دارد بیشتر از هر شب دیگری طول می کشد و از آن پس روزها بلندتر می شوند در این درس فرا می گیرید که ایرانیان در شب یلدا یا 20 دسامبر تا دیر وقت بیدار مانده حال حافظ می گیرند و به صرف میوه و آجیل می پردازند تا ساعت شب طولانی به شادی سپری شوند. آیا می دانید که مفهوم واجه های چله و یلدا چیست؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. شب یلدا بلندترین شب سال در اول زمستان است. ایرانیان در قدیم اعتقاد داشتند که تولد دوباره خورشید در انتهای این شب صورت می گیرد و همین خاطر شب را تا صبح به انتظار خوشامدگویی به خورشید جشن می گرفتند. از دیگر داستانها درباره این شب قصه عشق میان خورشید و ماه است. گویا خورشید هر روز به انتظار دیدار ماه تا شب بیدار می نشسته ولی هنگام رسیدن ماه خوابش می گرفت. سرانجام وقتی موقع به ملاقات با ماه می شود، صبح خواب مانده، شب طولانی تر از همیشه می شود. یکی از رسوم بسیار پرطرفدار شب یلدا، سال گرفتن با دیوان شعر حافظ است. بدین صورت که در ابتدا کسی نیتی می کند و سپس معمولا بزرگتر خانواده صفحه از کتاب را به طور اتفاقی باز می کند و شعر آن را با صدای بلند خوانده آن را معنی می کند. پس از آن فرد مورد نظر معنی شعر را با توجه به نیت خود تبیر و تفسیر می کند. در برخی خانواده ها نیز گرفتن فال با گردو رواج دارد. اگر بپرسید با گردو چگونه می توان فال گرفت، پاسخ این است که پس از شکستن پوسته سخت گردو، اگر درون آن پوک باشد، به معنی فال بد است که البته معمولا این حالت کمتر پیش می آید. و اما سرانجام بهترین و لذت بخشترین قسمت شب یلدا همان دوره هم جمع شدن افراد است معمولا آتش به عنوان یکی از نمادهای یلدا بخشی از گرمای این جمع را تمین می کند روی اکثر میزهای این شب نیز معمولا چند چیز مشترک وجود دارند که عبارتند از انواع آجیل ها و همچنین خوراکی ها و میوه های قرمز مانند انار و هندوانه این میوه ها را به گونه های جالب تزین کرده صرف می کنند. برش دادن هندوانه به اشکال مختلف از جمله چهره های گوناگون مانند کدو تنبل هالووین و پر کردن داخل آن از انواع میوه، آجیل و شیرنی نیز از سرگرمی های شب یلدا محسوب می شود. آیا می دانستید که در برخی از روایات شب چله و کریسمس را یکی می دانند؟ این باور در واقع از نزدیک بودن زمانی این دو شب شباهت برخی از رسوم قدیمی هر دو و بودن مفهوم میلاد در هر دوی اینها سرچشمه می گیرد. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که مفهوم واجه های چله و یلدا چیست؟ کلمه چله از لغت چهل یا چهله برگرفته شده است و به معنی گذشتن مدت زمانی خاص از یک سال است. واژه یلدا نیز در زبان سوریانی به معنی تولد یا زایش است که نشان دهنده تولد خورشید می باشد. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ نظرتان راجع به شب یلدا چیست؟ آیا رسومی مشابه شب یلدا دارید؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی.
How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت شش تعطیل می کنیم، ولی لطفا قبل از پنج و سی دقیقه بیایید. باشه، مرسی. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت شش تعطیل می کنیم، ولی لطفا قبل از پنج و سی دقیقه بیایید. باشه، مرسی. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 core Persian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, we will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, Stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at persianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is... Pirahan shirt Pirahan Pirahan shirt Pirahan hay polo ye jadid dar se rang arze shodand The new polo shirt comes in 3 colors Pirahan hay polo ye jadid dar se rang arze shodand Shalvar Pants Shalvar Shalvar Pants Shalvar et robekesh bala Pull your pants up Shalvar et robekesh bala Pirahan zanane Dress Pirahan zanane پیراهن زنانه درس من پشیمان هستم که آن پیراهن زنانه را نخریدم I regret not buying that dress من پشیمان هستم که آن پیراهن زنانه را نخریدم گفتن say گفتن گفتن سی می توانید آن را دوباره بگویید؟ Could you say that again؟ می توانید آن را دوباره بگویید؟ تلفن زدن Call تلفن زدن تلفن زدن Call امشب به من تلفن بزن. Call me tonight. امشب به من تلفن بزن. پیدا کردن. Find. پیدا کردن. پیدا کردن. Find. پیدا کردن معلمانی مثل شما آسان نیست. 
Teachers like you are not easy to find. پیدا کردن معلمانی مثل شما آسان نیست. تمیز clean تمیز تمیز clean این کشور بسیار تمیز است. This country is very clean. این کشور بسیار تمیز است. کسیف dirty کسیف کسیف dirty این پرده خیلی کسیف بود. This curtain was so dirty. این پرده خیلی کسیف بود. هویج carrot هویج هویج carrot من هویج را با یک چاقو بریدم. I cut the carrot with a knife. من هویج را با یک چاقو بریدم. پیاز onion پیاز پیاز onion من پیاز دوست ندارم. I don't like onions. من پیاز دوست ندارم. کاهو lettuce کاهو کاهو lettuce سالاد من فقط کاهو و گوجه فرنگی داره. My salad only has lettuce and tomato. سالاد من فقط کاهو و گوجه فرنگی داره. گوسفند ship گوسفند گوسفند ship گوسفند علفهای سبز را میخورد. The ship is eating the green grass. گوسفند علفهای سبز را میخورد. خرگوش rabbit خرگوش خرگوش rabbit خرگوش خانگی شما خیلی جذاب است. Your pet rabbit is very cute. خرگوش خانگی شما خیلی جذاب است. فوک سیل فوک فوک سیل فوک با حلقه هولاهو بازی می کند. The seal is playing with hula hoops. فوک با حلقه هولاهو بازی می کند. ابر cloud ابر ابر cloud توده ابر سیاهی سراسر آسمان را فرا گرفت A black layer of clouds took over the whole sky توده ابر سیاهی سراسر آسمان را فرا گرفت آفتابی Sunny. آفتابی آفتابی سانی من اغلب در روزهای آفتابی به پیکنیک می روم. I often go on picnics on sunny days. من اغلب در روزهای آفتابی به پیکنیک می روم. بارانی Rainy. بارانی بارانی رینی کفش ورنی برای روزهای بارانی بهتر است. Patent leather shoes are better for rainy days. کفش ورنی برای روزهای بارانی بهتر است. نوزاد بیبی نوزاد نوزاد بیبی یک نوزاد به دنیا آمد. A baby was born. یک نوزاد به دنیا آمد. دختر girl دختر 
دختر گل دختر میخواهد بخوابد The girl is about to sleep دختر میخواهد بخوابد پسر boy پسر پسر boy پسرها و دخترها در حال بازی بسکتبال هستند. The boys and girls are playing basketball. پسرها و دخترها در حال بازی بسکتبال هستند. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at persianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khoda hafez. سلام به همگی من آنیتا هستم سیزده به در یا روز طبیعت نام سیزدهمین روز ماه فروردین یا آخرین روز تعطیلات عید نوروز در ایران است که در آن مردم خانه های خود را ترک کرده به داخل طبیعت می روند تا روز را با شادی و گردش دست جمعی دور هم سپری کنند در این ویدیو خواهید دید که در گذشته مردم در این روز از خانه خارج می شدند تا نحسی عدد سیزده را از خود دور کنند. ولی اکنون برای دادن پایانی خوش به عید با طبیعت آشتی کرده در فضای سبز آن می نشینند. آیا می دانید که باور ناخجستگی و نحسی روز سیزده به در چرا پدید آمده است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. از روزگاران قدیم گذراندن سیزده به در در داخل طبیعت میان ایرانیان مرسوم بوده است. اکثر خانواده ها به پارک یا کنار رودخانه ای رفته سفره را روی زمین ته می کنند. در کنار هم به صرف غذا و چایی پرداخته و از زیبایی طبیعت لذت می برند. گاهی اوقات نیز با فعالیت های شاد نظیر پخش موسیقی و ورزش روز خود را به شب می رسانند. در حقیقت این روز تبدیل به خاطره شیرین از پایان تعطیلات و آغازی پر انرژی برای تلاش و کوشش دوباره می شود. مراسم دیگری که در گذشته در روز سیزدهم بهار وجود داشته دعا و ستایش ایزد باران به نام تیشتر بوده است. گویا در آن زمان مردم برای نابودی خشکسالی و طلب باران در سال جدید در این روز به دشت و صحرا و یا کنار چشمه و رود می رفتند و سرسبزی و برکت را آرزو می کردند. همچنین سبزه سفره هفتین را به عنوان هدیه به رودخانه یا آب روان سپرده تقدیم به ایزد باران می کرد. که این رسم از آن دوره به یاد مانده و هنوز هم مردم سبزه یا ماهی قرمز خود را در سیزده به در به آب می سپارند. یکی از آینهای رایج و دلپسند مردم در سیزده به در گره زدن سبزه است. اکثر دختران و گاهی پسران جوان سبزه طبیعت را گره می زنند تا به زودی بختشان باز شده ازدواج کنند. سرچشمه این باور نخستین ازدواج در داستانهای قدیمی ایرانی است. طبق این روایات، فرزندان پادشاهی به نام کیومرس برای اولین بار پیمان ازدواج خود را از طریق گره زدن سبزه پایگذاری کردند و این رسم را برای آیندگان به ارمغان آوردند. اصطلاحی وجود دارد به نام دروغ سیزده که به دروغی که در روز سیزده به در به شوخی گفته می شود اشاره دارد. این دروغ بسیار شبیه دروغ اول آوریل است و از آنجایی که در تقویم نیز این دو تنها یک روز اختلاف دارند کاملا ممکن است از یکدیگر 
تأثیر پذیرفته باشند. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که باور ناخجستگی و نحسی روز سیزده به در چرا پدید آمده است؟ گویا در گذشته های دور، یک بار در روز سیزدهم بهار زمین لرزه سهمگین روی داده که خانه ها را ویران کرده است. از آن زمان به بعد این واقع در ذهن مردم باقی مانده و به اشتباه این روز را نحس می پندارند و خانه خود را ترک می کنند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آیا در محل زندگی شما نیز روزی شبیه سیزده به در وجود دارد؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 core Persian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, you will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at persianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get it started. First is... Khandidan Laf Khandidan Khandidan Laf Khandidan be yek joke Laf at a joke Khandidan be yek joke Khoshmaze Delicious خوشمزه خوشمزه دلشز یک همبرگر ممکنه برای سلامتی شما خوب نباشه ولی خوشمزه است A hamburger might not be good for your health but it is delicious یک همبرگر ممکنه برای سلامتی شما خوب نباشه ولی خوشمزه است. آب water آب آب water می شود لطفا کمی آب به من بدهید؟ Can I have some water please؟ می شود لطفا کمی آب به من بدهید؟ چای 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 تی زن چای می نوشد The woman is drinking tea زن چای می نوشد قهوه کافی قهوه قهوه کافی من قهوه ام را تلخ دوست دارم I like my coffee black من قهوه ام را تلخ دوست دارم آبجو بیر آبجو آبجو بیر بطری آبجو بوتل آف بیر بطری آبجو شراب واین شراب 
شراب واین شراب در گیلاس ریخته می شود واین is being poured into the glass شراب در گیلاس ریخته می شود گوشت گاو بیف گوشت گاو گوشت گاو بیف گوشت گاو برای غذای اصلی بیف فور دی مین کورس گوشت گاو برای غذای اصلی مرغ چیکن مرغ مرغ چیکن من از پوست مرغ خوشم نمی آید I don't like chicken skin من از پوست مرغ خوشم نمی آید گوشت خوک پورک گوشت خوک گوشت خوک پورک در ایران رستوران ها و هتل ها اجازه ندارند الکل و گوشت خوک سرو کنند In Iran, restaurants and hotels aren't permitted to serve alcohol and pork. در ایران رستوران ها و هتل ها اجازه ندارند الکل و گوشت خوک سرو کنند. ماهی fish ماهی ماهی fish مردم ژاپن خیلی ماهی میخورند. Japanese people eat a lot of fish. مردم ژاپن خیلی ماهی میخورند. گوشت بره. لم. گوشت بره. گوشت بره. لم. گوشت بره بسیار خوشمزه است. Lamb is extremely delicious. گوشت بره بسیار خوشمزه است. دکتر 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 پا را معاینه می کند. The doctor is examining the foot. دکتر پا را معاینه می کند. افسر پلیس. Police officer. افسر پلیس. افسر پلیس. Police officer. افسر پلیس از راننده سوال می پرسد. The police officer is questioning the driver. افسر پلیس از راننده سوال می پرسد. معلم Teacher معلم معلم Teacher معلم زبان انگلیسی English teacher معلم زبان انگلیسی کارمند employee کارمند کارمند employee کارمند زن female employee کارمند زن آمدن کام آمدن آمدن 
kam. Besamte Durbine Video Amadan. Come toward the video camera. Besamte Durbine Video Amadan. Didan. Si. Didan. Didan. Si. از دیدن شما خوشحالم. Good to see you. از دیدن شما خوشحالم. درست کردن. Make. درست کردن. درست کردن. Make. مادرم در آشپزخانه قهوه درست می کند. My mother makes coffee in the kitchen. مادرم در آشپزخانه قهوه درست می کند. استفاده کردن. Use. استفاده کردن. استفاده کردن use استفاده کردن از کامپیوتر use a computer استفاده کردن از کامپیوتر well done in this lesson you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words Click the link in the description and sign up for free at persianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily live conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khada hafiz. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 core Persian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, we will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at persianpod101.com. 
click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is Sag Dog Sag Sag Dog ببخشید شما سگ منو ندیدین؟ Excuse me, have you seen my dog? ببخشید شما سگ منو ندیدین؟ گربه cat گربه گربه cat رد پای یک گربه در برف به جا مانده است. The footprints of a cat are left in the snow. رد پای یک گربه در برف به جا مانده است. Hamster. 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 Hamster kuchak ast. The hamster is small. Hamster kuchak ast. Garm. Warm. Garm. Garm. Warm. Pushidan lebas garm dar zemestan lazem ast. Wearing warm clothes in winter is necessary. پوشیدن لباس گرم در زمستان لازم است. باران rain باران باران rain باران در خیابان می بارد. The rain is falling on the street. باران در خیابان می بارد. گوجه فرنگی tomato گوجه فرنگی گوجه فرنگی tomato همیشه تو این غذا گوجه فرنگی می ریزم. I always put tomato in this food همیشه تو این غذا گوجه فرنگی می ریزم. توت فرنگی strawberry توت فرنگی توت فرنگی strawberry شما می توانید توت فرنگی را در تمام طول سال بخرید اما در تابستان بهترین تم را دارند You can buy strawberries all year round but they taste best in the summer شما می توانید توت فرنگی را در تمام طول سال بخرید اما در تابستان بهترین تم را دارند گیلاس چری گیلاس گیلاس چری ایران سومین تولید کننده گیلاس در جهان پس از ترکیه و آمریکا می باشد. ایران is the third largest producer of cherries in the world after Turkey and the US. ایران سومین تولید کننده گیلاس در جهان پس از ترکیه و آمریکا می باشد. بچه child بچه بچه child وقتی بچه بودم هر روز با دوچرخم به مدرسه می رفتم When I was a child I used to ride my bike to school every day وقتی بچه بودم هر روز با دوچرخه ام به مدرسه می رفتم دوست friend دوست دوست friend 
بیش از یک دوست روی شما حساب می کنم. I think of you as more than a friend. بیش از یک دوست روی شما حساب می کنم. بزرگ سال Adult بزرگ سال بزرگ سال Adult شما دیگه یه بزرگ سال هستید و میتونید خودتون تصمیم بگیرید. You are already an adult and can make decisions by yourself. شما دیگه یک بزرگ سال هستید و میتونید خودتون تصمیم بگیرید. دوچرخه بایسیکل دوچرخه دوچرخه بایسیکل باید یک دوچرخه کرایه کنم. I must rent a bicycle. باید یک دوچرخه کرایه کنم. اتومبیل کار اتومبیل اتومبیل کار برادر او در یک تصادف اتومبیل بود. Her brother was in a car accident. برادر او در یک تصادف اتومبیل بود. موتورسیکلت موتورسایکل موتورسیکلت موتورسیکلت موتورسایکل او دو اتومبیل و یک موتورسیکلت دارد. He has two cars and a motorcycle. او دو اتومبیل و یک موتورسیکلت دارد. اسکوتر 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 یک نفر اسکوتر مرا دزدید. Somebody stole my scooter. یک نفر اسکوتر مرا دزدید. قایق بوت قایق قایق بوت بیا یک قایق کرایه کنیم. Let's rent a boat. بیا یک قایق کرایه کنیم. عروس دریایی جلیفش عروس دریایی عروس دریایی جلیفش عروس دریایی مغز ندارد جلیفش don't have a brain عروس دریایی مغز ندارد لابستر 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 خیلی گران است لابستر آر ویری اکسپنسیف لابستر خیلی گران است خرچنگ کرپ خرچنگ خرچنگ Crab. خرچنگ ها به پهلو راه می روند. Crabs walk sideways. خرچنگ ها به پهلو راه می روند. لاک پشت. Turtle. لاک پشت. لاک پشت. Turtle. لاک پشت ها ممکن است تا 80 سال عمر کنند. Turtles may live to 80 years. Like پشت ها ممکن است تا 80 سال عمر کنند. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at persianpod101.com. 
to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khoda Hafez. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mardi donbale yek hadiye tavallud baraye hamsarash dar yek jawahir furushi ast. مرد می خواهد کدام گردن بند را بخرد؟ می توانم کمکتان کنم؟ من به دنبال یک هدیه تولد برای همسرم هستم. پیشنهاد شما چیست؟ خب، این گردن بند چطور است؟ مم، یک مقدار بلند به نظر می رسد. این هایی که اینجا هستن چطور؟ ما یکی با آویز گل داریم و یکی با آویز قلب. من دنبال چیز سطح بالاتری می گردم. قیمت آن گردم بند مروارید که آنجاست چند است؟ پانزده میلیون تومان. مم. آن خیلی گران است. باشه، من همان اولی را بر می دارم. حتماً، بفرمایید. مرد می خواهد کدام گردم بند را بخرد؟ مردی دنبال یک هدیه تولد برای همسرش در یک جواهر فروشی است. مرد می خواهد کدام گردن بند را بخرد؟ می توانم کمکتان کنم؟ من به دنبال یک هدیه تولد برای همسرم هستم. پیشنهاد شما چیست؟ خب، این گردن بند چطور است؟ مم، یک مقدار بلند به نظر می رسد. این هایی که اینجا هستند چطور؟ ما یکی با آویز گل داریم و یکی با آویز قلب. من دنبال چیز سطح بالاتری می گردم. قیمت آن گردم بند مروارید که آنجاست چند است؟ پانزده میلیون تومان. مم. آن خیلی گران است. باشه، من همان اولی را بر می دارم. حتما، بفرمایید. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Zani dar kitab furushi chizi az furushande mi khahad. An zan kodam kitab ra mi khahad bebinad. ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفا. این؟ بله، همان. بفرمایید. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفا. این؟ بله، همان. بفرمایید. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
سلام به همگی. من آنیتا هستم. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned how to count in Persian. I hope you spent some time practicing the numbers because they will come in handy today. We're going to learn how to go shopping in Iran or any Persian speaking country. Before we go, you need to know how to say how much is it? If you want to know the exact translation, it would be چقدر است. چقدر است. But normally in Iran we use this instead. چند است. چند است. Are you ready to go shopping in Iran? Let's go. You see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say is ببخشید. Do you remember what that means? Excuse me. ببخشید. این چند است؟ ببخشید. این چند است؟ We need to ask this question while pointing at something. Asking how much is this or that. That's why we need to add either this or that before چند است. Since Persian is a gender-neutral language, you will only use this or that, as in English. It always agrees between genders. This, in, that, on. How much is this? In chandas. In, chand, ast. How much is that? On chandas. On, chand. Asked. Now, if you want to put an object in here, remember that you always put an object or a noun after this and that. For example, if you want to ask for the price of a hat, kola, near you, it would be bebakhshid, in kola chand ast. Excuse me, how much is this hat? Bebakhshid, in kola chand ast. And if it was a bit further, you would say, Bebakhshid, on kola chand ast. Excuse me, how much is that hat? Bebakhshid, on kola chand ast. At this point, the shop clerk can answer by saying the price. The currency in Iran is toman. For example, in sat toman ast. This is a hundred tomans. In, sad, toman, ast. Or he will just simply answer, sad toman. Now it's time for Anita's advice. A quicker way to ask how much is chande. So when you ask for a coffee or a kahve at a cafe, you can ask, yek kahve lotfan, chande. One coffee, please. How much is it? At this point, can you count tomans in Persian? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Persian in 3 minutes lesson. Khodafez! Trying to learn Persian? You need a PersianPod101.com free lifetime account. It's one of the most powerful language learning tools you can command and signing up takes less than seven seconds. So what exactly do you get that makes it so special? First, new lessons are published every week, and you get them for free. Enjoy learning with fun and effective audio and video lessons with real teachers. Make the most of your study time as our teachers help you hack Persian and get you speaking in minutes. Second, free instant access to the first three lessons of every lesson series. Explore and try any lesson series that interests you, from beginner to advanced. Find teachers you love and lessons for your goals. Third, learn Persian anywhere, anytime with the free companion app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device, and have instant access to your free lifetime account and lessons anywhere, anytime. Fourth, Boost your vocabulary with the free word of the day. 
every day receive one new word in your inbox that you can master in seconds. Want even more words? 5. Get complete access to our word and phrase lists. Wow native Persian speakers with cool topical and seasonal words and phrases from our lists. And finally, number six, the best for last. Seven days of unlimited access to our entire library of audio and video lessons. Premium study tools like Line by Line Audio, Word Bank, and Smart Flashcards to help you learn lightning fast. Get your free lifetime account right now at persianpod101.com. Sign up in less than seven seconds. And the account is yours for free for life. So what are you waiting for? Get yours now. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 core Persian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, you will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at persianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is... Emruz. Today. Emruz. Emruz. Today. O Emruz qamgin be nazar mi resad. She looks sad today. او امروز غمگین به نظر می رسد. دیروز Yesterday دیروز دیروز Yesterday دیروز مرخصی گرفتم. I took a day off yesterday. دیروز مرخصی گرفتم فردا tomorrow فردا فردا tomorrow فردا شما را می بینم see you tomorrow فردا شما را می بینم هفته week هفته هفته week این هفته سرم شلوغ است I'm busy this week این هفته سرم شلوغ است سال year سال سال year سال کبیسه leap year سال کبیسه ثانیه second ثانیه ثانیه second برای ده ثانیه for ten seconds برای ده ثانیه دقیقه minute دقیقه دقیقه minute یک دقیقه به نیمه شب است. It's one minute to midnight. 
یک دقیقه به نیمه شب است. ساعت hour ساعت ساعت hour من هر روز هشت ساعت می خوابم. I sleep for eight hours every day. من هر روز هشت ساعت می خوابم. ساعت clock ساعت ساعت clock ساعت دیواری به دیوار آویخته شده است. The wall clock is hanging on the wall. ساعت دیواری به دیوار آویخته شده است. ساعت o'clock. ساعت ساعت o'clock. دوستات ساعت هفت میان. Your friends will come at seven o'clock. دوستات ساعت هفت میان. تقویم Calendar تقویم تقویم Calendar سالگردمان را روی تقویم علامت زدم. I marked our anniversary on the calendar. سالگردمان را روی تقویم علامت زدم. دوشنبه Monday دوشنبه دوشنبه Monday هفته کاری از دوشنبه آغاز می شود. The work week starts on Monday. هفته کاری از دوشنبه آغاز می شود. سهشنبه Tuesday. سهشنبه سهشنبه Tuesday. سهشنبه اول ژانویه Tuesday January 1st سهشنبه اول ژانویه چهارشنبه Wednesday چهارشنبه چهارشنبه Wednesday شبهای چهارشنبه در خانه من پوکه بازی می کنیم. Wednesday nights we play poker at my house. شبهای چهارشنبه در خانه من پوکر بازی می کنیم. پنجشنبه Thursday پنجشنبه پنجشنبه فردا چهارشنبه است و پس فردا پنجشنبه. Tomorrow is Wednesday and the day after tomorrow is Thursday. فردا چهارشنبه است و پس فردا پنجشنبه. جمعه Friday جمعه جمعه Friday جمعه خود را چگونه گذراندید؟ How did you spend your Friday؟ جمعه خود را چگونه گذراندید؟ شنبه Saturday شنبه شنبه Saturday هر شنبه برای پنج ساعت کارهای خانه را انجام می دهم. I do housework every Saturday for five hours. هر شنبه برای پنج ساعت کارهای خانه را انجام می دهم. 
Yekşembe. Sunday. Yekşembe. Yekşembe. Sunday. Sobhane ye ruze yekşembe. Sunday morning breakfast. Sobhane ye ruze yekşembe. Anjam dadan. Do. Anjam dadan. Anjam dadan. کارهای زیادی برای انجام دادن دارم. I have so much work to do. کارهای زیادی برای انجام دادن دارم. رفتن Go رفتن رفتن Go زمان رفتن من به فرودگاه است. It's time for me to go to the airport. زمان رفتن من به فرودگاه است. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at persianpod101.com. to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khada hafiz. Salam ve hamegi. Man Anita hastam. در ایران سال جدید از اول بهار یا بیستم مارچ شروع می شود. همزمان با بیدار شدن طبیعت از خواب زمستانی و رویدن دوباره آن سال جدید نیز آغاز شده و انگار روزی نو از راه می رسد. به همین دلیل به آغاز سال نو در ایران نوروز می گویند. در این درس یاد می گیرید که در نوروز همه افراد خانواده دور سفره هفتین جمع شده به تبریک سال نو شادی صرف غذا و استراحت می پردازند. آیا می دانید که اولین شام یا ناهار نوروز در ایران معمولا چیست؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. فعالیت های نوروزی در واقع مدت ها پیش از عید آغاز می شوند. یکی از این فعالیت ها خانه تکانی است. که با نزدیک شدن به سال جدید شور و شوق آن در میان مردم اوج می گیرد. در هر خانه ای اعضای خانواده شروع به نظافت، شستشو و مرتب کردن اطراف محل زندگی خود می شوند تا برای عید ظاهری تمیز و آراسته داشته باشند. به این اعمال خانه تکانی گفته می شود که به معنی تکاندن و زدودن گرد و قبار از خانه می باشد. سپس همگی با پوشیدن لباس های نو و یا تر و تمیز به انتظار تحویل سال جدید می نشینند. با شنیدن اسم نوروز به یاد سفره هفتین می افتیم. سفره هفتین عبارت است از مجموعه از اشیا و خوردنی هایی که روی میز یا پارچه ای می چینند و همگی با حرف سین از الفبای فارسی شروع می شوند. این اشیا که هر کدام نشانگر مفاهیم خاصی مانند خیر و برکت هستند معمولا عبارتند از سنجد، سیب، سبزه، سمنو، سیر، سرکه، سماق و سکه آینه، شم، ماهی قرمز، تخم مرغ رنگی و کتاب دیوان حافظ نیز از دیگر تزیینات سفره هفتین می باشند اعضای خانواده دور این سفره جمع شده عید را به یکدیگر تبریک میگویند و افراد مسنتر به جوانترها به عنوان عیدی اسکناس هدیه میدهند از مهمترین رسومی که از ایام قدیم برای نوروز به جا مانده است رفتن به عید دیدنی است در این ایام مردم به خانه اقوام دوستان و آشنایان خود میروند از مهمانان خود نیز با شیرینی و آرجیل و میوه پذیرایی می کنند و 
و ساعت خوشی را در کنار هم سپری می کنند. همچنین سفر به شهرهای مختلف و رفتن به دامن طبیعت نیز از عادات دلپذیر مردم ایران در عید نوروز می باشد. به دین ترتیب مردم خود را برای سالی جدید سرشار از کار و فعالیت، شادی و موفقیت آماده می کنند. آیا می دانستید که برای نوروز نیز شخصتی شبیه به بابا نوئل وجود دارد با نام امو نوروز؟ او نیز پیرمرد ریشدار مهربانی است که آمدن سال نو را به مردم خبر می دهد. شخصیت دیگری نیز با نام حاجی فیروز با چهره سیاه شده و لباس های قرمز و تبل کوچکی در دست در خیابان ها به رقص و آواز و شیرینکاری پرداخته مردم را سرگرم می کند. و حالا جواب سال اخیر را به شما می دهم. اولین غذای سال نو در ایران معمولا سبزی پلو با ماهی است. دلیل رواج این غذا آرزوی سرسبزی و زایش طبیعت، برکت برنج، جنب و جوش ماهی و نشانه شکرگزاری در سال جدید می باشد. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ سال نو در کشور شما چطور برگزار می شود؟ نظر خود را برای ما به persianpod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. سلام به همگی. من آنیتا هستم. Hi everybody. I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 Minutes, the fastest, easiest, and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned the phrase Bebakhshid. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Excuse me, do you speak English? We use the word Bebakhshid, which means excuse me in Persian. In this lesson, you're going to learn how to use Bebakhshid and other words when apologizing in Persian. Bebakhshid is used in situations like when we are ordering something in a restaurant or asking for something in a store, and so on. For example, Bebakhshid, ye qahve lotvan. Excuse me, one coffee please. We can also use it when asking a question. Bebakhshid, takht jamshid kojas. Excuse me, where is Persepolis? Similar to English, there is no informal way to say excuse me in Persian. The meaning is already polite. Persian people just ask questions more directly when speaking to a friend. But to make it polite, you can add lotfan, meaning please, to the start or end of a phrase when asking for something. Lotfan yek qahve midi? Can you give me a coffee please? We also use bebakhshid in a sentence when apologizing. This can be used both formally and informally, but in a more casual situation, it can also be shortened to bebakhsh, as in, mara bebakhsh, forgive me, mara bebakhsh. Please note that the way we say this phrase is different than the way it's actually written. The proper way is, man ra bebakhsh. First we have the word man, or me. Next we insert ra which is always used grammatically after the object of a verb. In this case, it was me. Finally, we have the command verb bebakhsh, meaning you forgive. Man ra bebakhsh, you forgive me. But you will always hear it as mara bebakhsh. Now it's time for Anita's advice. In Persian, just like American English, we usually don't say excuse me when asking for something from a friend. But when we want to ask something or call upon a friend, like, hey, do you know? Or, look, what is? Persian people use bebin, which literally means look. It is very common in casual speech. Bebin, takht jamshid kojas. Hey, where is Persopolis? Can you count in Persian? In the next lesson, you will learn the numbers from one to 10. I'll be waiting for you in the next Persian in 3 minutes lesson. Khoda fez!
سلام به همگی. من آنیتا هستم. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here, I'll tell you again. Yek, do, se, chahar, panj, shish, haft, hasht, no, da. And now, let's continue from 11. Yazda, yazda, davazda, davazda, sizda, sizda. Chaharda, Chaharda, Funzda, Funzda, Shunzda, Shunzda, Hivda, Hivda, Hijda, Hijda, Nuzda, Nuzda, and finally we have Bis, Bis. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Yazda, Davazda, Sizda, Chaharda, Funzda, Shunzda, Hivda, Hijda, Nuzda, Bist. Notice that all these numbers, except 20, have da in the end. These numbers may seem harder to remember, so you really just have to memorize them. Some of them look a lot like their base numbers, like char da and chahar, but others you will have to memorize. Luckily, you can get a hint from the similarities of their first letter to their base numbers, like ye in yek and yazda, de in do and davazda, s in sizda and se, and so on. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. C, C. Chehel, Chehel, Panja, Panja, Shast, Shast, Haftad, Haftad, Hashtad, Hashtad, Navad, Navad, Sad, Sad. Again, some of these look like their base number, like Panja. Haftad or Hashtad, but others you could memorize by the similarities of their first letters to their base numbers. The last thing to learn today is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and add any number from 1 to 9. Then just put the particle O between them. So, how would you say 56 in Persian? Let's take it step by step. 50 is panja, and then you add the particle o in the middle before adding 6, shesh. Panjo shesh. It's done. Isn't that easy? Let's make some more numbers. 21. Bisto yek. 32, Sio Do, 97, Navado Haft, 101, Sado Yek, 110, Sado Da, 131, Sado Sio Yek. Now it's time for Anita's advice. For numbers up to 100, you just need to memorize 1 through 19 and all the tens. If you remember them well, then you can easily make any number by adding an O 
between them. For beyond 100, it will be the same. You just need to memorize the hundreds. So when we made 131, we said 100, sad, the particle O, then 30, C, and another O, and finally 1, Yek. So, what do you think 199 is in Persian? 100, Sad, 90, Navad, 9, No. So, Sado Navado No. After only two lessons, you are now able to count to 199 in Persian. In the next lesson, we're going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Iran? If not, I'll be waiting for you in our next Persian in 3 minutes lesson. Khodafez! In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 core Persian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, you will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at persianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is Salam. Hello. Salam. Salam. Hello. Hello. Salam. Mitunam ba Anna sohbat konam? Hello. Can I speak to Anna? Hello. Salam. Mitunam ba Anna sohbat konam? Bebakhshid. Excuse me. Bebakhshid. Bebakhshid. Excuse me. Bebakhshid. Istgah Qatar kujast? Excuse me. Where is the train station? ببخشید، ایستگاه قطار کجاست؟ متاسفم. I'm sorry. متاسفم. متاسفم. I'm sorry. متاسفم، اون الان اینجا نیست. I'm sorry. He is not here right now. متاسفم. او الان اینجا نیست. شب بخیر. Good night. شب بخیر. شب بخیر. Good night. الان میرم. شب بخیر. I'll go now. Good night. الان میرم. شب بخیر. از دیدن شما خوش وقتم. Nice to meet you. از دیدن شما خوش وقتم. از دیدن شما خوش وقتم. Nice to meet you too. از دیدن شما خوش وقتم آقا. It's a pleasure to meet you, sir. از دیدن شما خوش وقتم آقا. حال شما چطوره؟ How are you? 
حال شما چطوره؟ حال شما چطوره؟ How are you? خیلی وقت ندیدمتون. حال شما چطوره؟ It's been a long time. How are you? خیلی وقت ندیدمتون. حال شما چطوره؟ بله. Yes. بله. بله. Yes. بله. لطفاً با من تماس بگیر. Yes, please do contact me. بله. لطفاً با من تماس بگیر. خیر. No. خیر. خیر. No. خیر. هنوز غذا نخوردم. No, I haven't eaten yet. خیر. هنوز غذا نخورده ام. متشکرم. Thank you. متشکرم. متشکرم. Thank you. از کمکتان متشکرم. Thank you for your help. از کمکتان متشکرم. من هستم. I'm. من هستم. من هستم. I'm. من ماریا هستم. I'm Maria. من ماریا هستم. خدا حافظ. Goodbye. خدا حافظ. خدا حافظ. Goodbye. خدا حافظ. به زودی می بینمتون. Goodbye. See you soon. خدا حافظ. به زودی می بینمتون. بعد. 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 او یک پسر بد است. He's a bad boy. او یک پسر بد است. خوب. Good. خوب. خوب. Good. سبزیجات برای سلامتی شما خوب است. Vegetables are good for your health. سبزیجات برای سلامتی شما خوب است. زیبا Pretty زیبا زیبا Pretty پیراهن شما خیلی زیبا است. Your dress is very pretty. پیراهن شما خیلی زیبا است. زشت. Ugly. زشت. زشت. Ugly. جوجه اردک زشت یک قوی زیبا شد. The ugly duckling became a beautiful swan. 
جوجه اردک زشت یک قوی زیبا شد. ساده ایزی ساده ساده ایزی فهمیدنش ساده است. It's easy to understand. فهمیدنش ساده است. سخت difficult سخت سخت difficult امتحان چهارشنبه سخت خواهد بود. Wednesday's test will be difficult. امتحان چهارشنبه سخت خواهد بود. نزدیک near نزدیک نزدیک near من نزدیک دانشگاه زندگی می کنم. I live near the university. من نزدیک دانشگاه زندگی می کنم. دور far دور دور far ایستگاه از اینجا دور است. The station is far from here. ایستگاه از اینجا دور است. کوچک small کوچک کوچک small اتاق من خیلی کوچک است. My room is very small. اتاق من خیلی کوچک است. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at persianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khada hafiz. Hi everyone, do you know how to say I love you in Persian? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Dostetan daran. Dostetan daran. Dostetan daran. Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say من بهت علاقه دارم. من بهت علاقه دارم. من بهت علاقه دارم. And when you feel that I love you is not enough, you can say کلمات از وصف عشق من به تو آجزند. کلمات از وصف عشق من به تو آجزند. کلمات از وصف عشق من به تو آجزند. You just learned three different ways to say I love you in Persian. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free Romance and Love Cheat Sheet, which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to persianpod101.com now. See you next time. Hi everyone, do you know how to say thank you in Persian? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with the easiest one. Mamnunam. Mamnunam. Another way to say thank you is Mutashakiram.
متشکرم. Finally, here is a third way to express your gratitude. مرسی. مرسی. Okay, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. ممنونم. ممنونم. متشکرم. متشکرم. مرسی. مرسی. Well done. You just learned three different ways to say thank you in Persian. And if you really want to become fluent and speak Persian from the very first lesson, go to persianpod101.com. See you next time. Welcome to persianpod101.com's Persian in 3 Minutes. The fastest, easiest, and most fun way to learn Persian. Salam, man Anita. Az didanat khoshbakhtam. Hi, I'm Anita. Nice to meet you. In this series, you're going to learn basic Persian expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you will learn how to introduce yourself in Persian. There are only two sentences you need to learn. But first, it is important to clarify that in Persian, there is a difference between formal and informal language. First, let's see how Persian people introduce themselves in an informal situation. Salam, man Anita am. Az didanet khoshbakhtam. Hi, I'm Anita. Nice to meet you. Salam, man Anita am. Az didanet khoshbakhtam. Start by saying salam, which means hi. Then say man, I, your name, and then am, which means to be or am. Salam, man anita am. Persian word order is different than English. Word for word, this literally means hi, I, Anita, am. Finally, Say, az didanet khoshbakhtam. This means, nice to meet you. Salam, man anita am. Az didanet khoshbakhtam. Now let's look at the same sentence in formal speech. Salam, man anita hastam. Az didane shoma khoshbakhtam. Hello, I'm Anita. Nice to meet you. Salam, man anita hastam. از دیدن شما خوشبختم. So, what has changed from the informal introduction? Let's take a closer look. The informal man anita am has turned into man anita hastam. In both cases, man stands for I or me. Hastam means am and it's added to the end of the formal introduction instead of just am. Am is actually just the short version of hastam, which is the to be verb conjugated for the first person. Finally, pay attention to how nice to meet you changes. We went from az didanet khoshbakhtam to az didane shoma khoshbakhtam. Here, didanet and didane shoma are different. Didanet is used when speaking informally to only one person. It is formed by adding et, meaning your, to the end of didan, meaning seeing or meeting. In the formal version, instead of et, we add e shoma. Shoma is the formal word for you and can be used whether you're speaking to one person or a group of people. Once again, the informal way to introduce yourself in Persian is salam, man anita, az didanet khoshbakhtam. The formal way to introduce yourself is Salam, man Anita hastam. Az didane shoma khoshbakhtam. Now it's time for Anita's advice. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Persian culture. And if you're not sure whether to use Az didanet khoshbakhtam or 
از دیدن شما خوشبختم you can simply say خوشبختم however if you use the full correct sentence with persian people they're definitely going to be impressed do you know how to say thank you in persian you'll learn how to say this and many other words in the next lesson hazafez سلام به همگی. من آنیتا هستم. Hi everybody. I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned how to show gratitude by saying thank you. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Iran. Are you ready? Then let's get started. The most commonly used informal greeting is Salam. Salam. Salam means hi or hello. We use it when we meet someone or enter a room with people in it. We can use it as a greeting almost anywhere. After salam, we almost always say how are you when we greet friends or close relatives. It might seem strange to say it every time, but this is a part of normal everyday conversation in Persian. Let's try out the informal way of saying hello, how are you? Salam, chetori. Chetori. The I in Chetori makes this sentence second person. The formal way becomes slightly longer. Add Hale Shoma, which means your health. Salam, Hale Shoma Chetore. Hale Shoma Chetore. Hale Shoma Chetore literally means how is your health. We use the word Shoma, you, instead of saying Chetori. To make this more formal. Now, if you remember the first lesson, adding et to a word made it informal. Therefore, if you add et to hal instead of e shoma, you make the whole sentence informal. Salam, halet chetore. Halet chetore. Notice that there are many ways of saying the same phrase in Persian, making it shorter or longer. But remembering the basic words will help you get through almost any conversation. Literally, salam means hello. We use other phrases too, but we always add salam at the start of a greeting. In the morning, we say salam, sob bekhair. Sob bekhair. Sob is Persian for morning, and bekhair means to be good. So it really means wishing you a good morning. In Persian, we don't say good afternoon or good evening very much. Good morning and good night are used more often. During the rest of the day, the most common greeting is just salam. Good night is shab bekhair. Shab bekhair. Notice that we didn't say salam before shab bekhair. That's because we don't say good night when we meet someone. It is only used when leaving. In Persian, there is only one word for saying goodbye, but there is a small difference between the formal and informal versions. Formal. Khoda hafez. Khoda hafez. Informal. Khoda fez. Khoda fez. Khoda hafez literally means may God protect you, but it is used to say goodbye. Now you have learned many different ways to greet people in Persian. Let's review them all one more time. When meeting friends or relatives, salam chetori. Salam halet chetore. When meeting a stranger, someone older, or someone we don't know well, Salam, Hale Shoma Chetore. To say good morning, Salam, Sob Bekhair. To say good night, Shab Bekhair. When leaving in a formal situation, Khoda Hafez. When leaving in an informal situation, Khoda Fez. It's easy, isn't it? Now it's time for Anita's advice. In formal situations, Persian people of the same gender commonly greet each other by shaking hands. However, if we meet someone we are very friendly with, we hug and kiss each other on both cheeks. Don't be afraid to do this with your Persian friends. And don't be shocked when someone from the same gender tries to hug you or kiss your cheeks. It's perfectly normal. Remember that this is only if both people are the same gender. In Persian-speaking countries like Iran, 
he cannot shake hands or hug and kiss a person from the other gender in public. During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase Ingilisi sohbat ne mikonid. Do you already know what this means? I'll be looking forward to talking about it with you in our next Persian in 3 minutes lesson. Odafez! Salam Bahamegi. Man Anita Hasta. Hi everybody, I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest, and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned several of the most common greetings in Persian. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking in Persian, you can be sure that everyone will understand what you're asking, even if their answer is no. Here's the informal and easy way to say it. Ingilisi baladi. Ingilisi baladi. In Persian, balad means can or to be able to. Adding e to the end makes it an informal question. Ingilisi baladi means can you speak or communicate in English? Literally, it's can you English? However, this is only used in very informal situations with close friends. Now we're going to make this sentence more polite by simply adding it to balad instead of e. It becomes a slightly more formal question. Ingilisi baladit. Ingilisi baladit. But it's always a good idea to be as polite as possible when addressing strangers. Here's the most polite form. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Let's pay a close attention to a useful new word here. Aya is a question word used at the start of sentences to turn a regular sentence into a yes or no question. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid means do you speak English? By adding bebakhshid or excuse me, the sentence becomes even more polite. Bebakhshid, aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Bebakhshid, aya shoma ingilisi sohbat mikonid? If someone replies to you in English, you'll know the answer to your question is yes. But if they answer you in Persian, you might receive one of these responses. Bale. Yes. Bale. Yek kami. A little. Yek kami. Na, man ingilisi sohbat nemikona. No, I cannot speak English. Na, man ingilisi sohbat nemikona. Or, na, man ingilisi balad nistam. No, I can't speak English. Na, man. Ingilisi balad nista. Since this last example is a negative reply to a yes or no question, we need to say na, meaning no, at the beginning of the sentence. We also said nemikona, meaning don't, after the verb sohbat, meaning talk or speak, or nistam, meaning am not, after the verb balad, meaning can. Combined with sohbat, meaning talk or speak, now you know that sohbat nemikonam means I don't speak, and sohbat mikonid means you speak. Also, nistam is actually the negative version of hastam, but it looks slightly different in the negative form. Verbs and phrases change depending on the person speaking. Now it's time for Anita's advice. Persian people study the English language at school and love to use English. So most people will understand you if you speak to them in simple English. For those of you whose native language is not English, you can use this same basic question for any language you need. Here are some other language names in Persian. Italiai, for Italian. 
روسی فا راشن اسپانیایی فا اسپانیش اند آلمانی فا جرمن In this lesson, we mentioned that the expression bebakhshid means excuse me. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Persian. It's never too late to show your good manners when speaking with Persian people. I'll see you in our next Persian in 3 minutes lesson. Khodafez! سلام به همگی. من آنیتا هستم. Hi everybody. I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learn how to introduce ourselves in Persian. In this lesson, you're going to learn how to use good manners as you thank people. Let's get started. There are several ways to thank someone. The formal way is خیلی ممنون. خیلی ممنون. ممنون means thank you and خیلی means a lot. So خیلی ممنون is like saying thank you very much. خیلی ممنون. Now for the informal version. You could remove خیلی and just say ممنون. But let me tell you something surprising. In Persian, we usually say merci, which is the French word for thank you. Merci. We don't have time to discuss the origins of why we say merci in Persian, but it's an informal and relaxed way to say thanks. How should you respond when someone says thank you? There are basically two different ways to say you're welcome. The first is خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم literally means please. That's what it means in regular usage, but when used in this way, it is the equivalent of saying you're welcome. The other way to say you're welcome is the expression قابلی نداره. قابلی نداره. Literally, this phrase means this worth is nothing or it was nothing. But it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So, when someone says merci to you, you can simply reply with خواهش میکنم or قابلی نداره. Now it's time for Anita's advice. If mercy seems too casual, don't worry too much about it. In Persian, mercy can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Do you know what Khoda Hafez means? In our next Persian in 3 minutes lesson, you'll learn this and other greetings in Persian. Khoda Hafez! سلام به همگی. من آنیتا هستم. Hi everybody. I'm Anita. Welcome to PersianPod101.com's Persian in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Persian. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Persian, including ببخشید and لطفاً. In this lesson, we are going to learn numbers in Persian. Yes, numbers. Adad. From 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. Said Are you ready? Let's start. Yek. Yek. Do. Do. Se. Se. Chahar. Chahar. Panj. Panj. Shish. Shish. هفت هفت هشت هشت نو نو ده ده Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. یک دو سه Shahar 
پنج شش هفت هشت نه ده Great job! What is before yek? Do you know? It's sefr. Sefr. You don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Persian. Let's try it together. We'll use the phrase shomare man, which means my number is. You say the numbers after that, and then finish by saying as. Shomare man. As. Shomare man. Sefr. No. Yek. Do. Se. Se. Hasht. Haft. Chahar. Panj. As. Can you read it by yourself? Shomare man. Sefr. No. Yek. Do. سه، سه، هشت، هفت، چار، پنج، اس. Perfect. Now it's time for Anita's advice. You can give your phone number like this, but be careful because it's more common to group the numbers in Persian. For example, this phone number would probably be read as 0-912-338-888. 745. This makes them shorter to say and easier to remember. But how do you say numbers above 10? In the next lesson, we're going to learn just that. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson. From yek to da. Khodafez! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.